हेलो एवरी वन टूडे वी वुड बी टॉकिंग अबाउट आई टी रिलेटेड कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट विच इंक्लूड्स एम आर पी वन एम आर पी टू एंड ए आर पी आई टी बेस्ड प्लानिंग कॉन्सेप्ट आर बेसिकली यूज टू इंटीग्रेट सिस्टम रिसोर्सेज सिस्टम रिसोर्सेज मतलब जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज हैं रॉ मटीरियल्स है वर्क इन प्रोग्रेस है फिनिश गुड्स हैं कुछ क्वालिटी चेक पे गए हुए हैं कुछ नए मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन में कुछ पाइपलाइन इन्वेंट्री है आपके एचआर डिपार्टमेंट है मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उनको अलग अलग टाइम पर अलग अलग इन्फॉर्मेशन चाहिए इन सारी चीज़ों को एक साथ इंटीग्रेट करने के लिए आईटी की ज़रूरत पड़ती है दिस सिस्टम्स अटेम्प्ट टू इंटीग्रेट सेवरल डेटा सोर्सेज एंड प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन टू यूनिफाइड सिस्टम जितने भी अलग अलग डेटा सोर्सेज हैं डेटा सोर्सेज मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपना डेटा डाल रहा होगा कि क्वालिटी चेक वाला डिपार्टमेंट अपना डेटा इंसर्ट कर रहा होगा जो आपका परचेसिंग डिपार्टमेंट है वो अपना डेटा इंसर्ट कर रहा होगा वेयर हाउस मैनेजमेंट पर अपना उनका डेटा मेंटेन हो रहा होगा तो इन सारे डेटा को इंटीग्रेट करके एक पर्टिकुलर सिस्टम बनाना ताकि आपके लिए डिसीजन मेकिंग ईजी हो ये आई करता है आपके लिए सबसे पहले जो इसमें कंसेप्ट आया था वो आया था एम आर एम आर पी इज़ मटीरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग ये ऑपरेशन मैनेजमेंट में भी अपन ने पढ़ा था मटीरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग का मतलब है बेसिकली कि आपको सपोज टेन यूनिट्स ऑफ पर्टिकुलर आपका जो भी प्रोडक्ट है वो आपके कस्टमर को दो दिन बाद देना है ठीक है आपको पता है कि दो दिन तो ट्रांसपोर्टेशन में ही लग जाएंगे मतलब जब आपके यहाँ से वेयर हाउस से आज आप मटीरियल भिजवाओगे ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू तो कस्टमर के पास दो दिन बाद पहुँचेगा ठीक है दो दिन ट्रांसपोर्टेशन में लगेंगे उसके और पहले जाओगे आपको दो दिन प्रोडक्शन में लगेंगे उसके और पहले जाओगे तो जो आपको मटेरियल चाहिए वो आप आपके सप्लायर के यहाँ से मंगवाओगे उसमें तीन दिन लगेंगे मतलब टोटल आपको कितना मार्जिन चाहिए थ्री प्लस टू प्लस टू सेवन डेज़ का तो ये सेवन डेज का मार्जिन आप काउंट करते हुए उसके हिसाब से आपका ऑर्डर प्लेस करते हो ये मटीरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग होती है और कितने क्वांटिटी चाहिए प्रोडक्ट के आपके कस्टमर को उसके अकॉर्डिंग अब आपका ऑर्डर प्लेस करते हो आपके सप्लायर के पास कि आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए रॉ मटेरियल की इसलिए इसको मटेरियल की प्लानिंग कहा जाता है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग सूटेड टू लो परफॉर्मेंस सिस्टम ठीक है बेसिकली इसके बेसिस पे प्रोडक्शन प्लान करना शेड्यूल करना शेड्यूल करना मतलब आपके पास पांच मशीन है तो कौन सी मशीन किस टाइम पे किस मटेरियल पे वर्क कर रही होगी वो कौन से कस्टमर का ऑर्डर रहेगा जो प्रोसेस हो रहा होगा ये सारी चीज़ों को करना ये एम आर पी वन में होता था इससे थोड़ा सा अपन और आगे बढ़े तो एम आर पी टू आया जिसमें कुछ और नए मॉड्यूल्स आए इसमें ऑपरेशनल प्लानिंग आया इसमें फाइनेंशियल प्लानिंग ऐड हो गया प्रोडक्शन अकाउंटिंग डिस्ट्रीब्यूशन जितने भी अलग अलग एरियाज़ हैं उन सबको इंटीग्रेट किया था एम आर पी वन में अपन ने सिर्फ बात करी थी कि कस्टमर किस दिन ऑर्डर प्लेस करें उसके अकॉर्डिंग किस दिन ऑर्डर आपको प्लेस करना है सप्लायर के पास आप उसकी बात करते थे एम आर पी टू में आप फाइनेंस की भी बात करेंगे अकाउंटिंग की भी बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन की कौन सी चैनल अच्छी है कौन से डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आप भेज सकते हैं ये सारी चीज़ों की प्लानिंग एम आर पी टू में होती है जो बेसिक मॉड्यूल्स इसके लिखे हुए हैं सबसे पहले एम पी एस एम पी एस इज मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल जैसे अपन ने एम आर पी पढ़ा कि मटेरियल की प्लानिंग करते हैं वैसे ही मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल जहाँ पे आप मशीनरी की प्लानिंग करते हैं कि आपकी कौन सी मशीन किस टाइप के रॉ मटेरियल पे किस कस्टमर के ऑर्डर को प्रोसेस करेगी कब आइटम मास्टर डेटा जहाँ पे आप आइटम्स डालते हैं कि कौन से कौन से आइटम्स रिक्वायर्ड है उनकी कितनी कितनी क्वान्टिटी है उन पर किस टाइप का क्वालिटी चेक लगाना ज़रूरी है थर्ड लिखा हुआ है बी ओ एम दैट इज़ बिल ऑफ मटीरियल बिल ऑफ मटेरियल की किसी भी एक फाइनल प्रोडक्ट के लिए आपको क्या क्या चाहिए सपोज मैं कह रही हूँ कि आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो है वन लीटर एप्पल जूस ठीक है तो वन लीटर एप्पल जूस की जो पैकिंग है उसके लिए आपको वन लीटर एप्पल जूस चाहिए जो भी आपका कंटेनर है जिसमें आप स्टोर करते वो चाहिए उसके ऊपर जो भी उसका कैप रहेगा पैक करने के लिए आपको वो चाहिए उस पर जो भी लेबल्स करने हैं आपको वो चाहिए ये सारी चीज़ें आप बिल ऑफ मटेरियल में लिखते हैं थर्ड लिखा हुआ है इन्वेंट्रीज एंड ऑर्डर्स कितनी इन्वेंट्री आपके पास है कोई इन्वेंट्री ऐसा तो नहीं जो ऑर्डर प्लेस्ड है और एक या दो दिन में अराइव हो जाएगी उसकी ट्रैकिंग करना एम आर पी मटीरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग जिसकी अपन बात कर चुके एस एफ सी शॉप फ्लोर कंट्रोल मतलब एक्चुअली जहाँ पे ऑपरेशन कैरी होते हैं वहाँ पे किस टाइप से प्रोसेस वर्क करता है और वहाँ पे क्या क्या कंट्रोलिंग मैकेनिज़म्स चाहिए आपको सी आर पी कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग आपको हंड्रेड यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है पर पर डे आपकी मशीन की कैपेसिटी के हिसाब से आप फिफ्टी प्रोड्यूस कर सकते हैं 
तो आपको कितनी रिक्वायरमेंट है और आपके पास कैपेसिटी कितनी है और आप उसे कैसे यूज़ करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हर प्रोडक्ट की पर्टिकुलर कॉस्टिंग में कौन सा कौन सा मटेरियल है उनकी क्या क्या कॉस्टिंग लग रही है उसमें कुछ वेरिएशन आ रहा है तो क्यों आ रहा है उनकी कॉस्टिंग की प्रॉपर रिपोर्ट उसके हिसाब से आपकी कितनी सेलिंग प्राइस होनी चाहिए नेक्स्ट है डीआरपी डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्स प्लानिंग जो डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड फंक्शन की बात करता है कि कौन से कौन से डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं किस किस एरियाज में है कौन से कौन से ट्रांसपोर्टेशन मीडियम है किस मीडियम की कितनी कॉस्ट है वो कितना टाइम लेता है कौन सा मीडियम आपके लिए सुटेबल रहेगा नेक्स्ट फिगरेटिव रिप्रेजेंटेशन है एम आर की बात करते हैं पहले एम आर में बेसिक था आपके पास फॉरकास्ट एंड ऑर्डर्स आते थे फॉरकास्ट एंड ऑर्डर डिमांड फॉरकास्ट की इतनी आपकी सपोज डिमांड होगी इतने के कस्टमर ऑर्डर्स होंगे उसके अकॉर्डिंग आप मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल बनाते थे अपना शेड्यूल मतलब कौन सी मशीन पर कौन सा ऑर्डर कब आप यूज़ करेंगे कब प्रोसेस करेंगे इसमें दो चीज़ें और जुड़ती थी एक होता था शॉप ऑर्डर्स एंड पिक लिस्ट मतलब आपको पता होता था कि आपके शॉप पे एक्चुअली कितने ऑर्डर्स पड़े हुए हैं उसमें से कौन से कौन से आप डायरेक्टली पिक कर सकते हैं और उसके पास में एक और बॉक्स में अपन ने लिखा है रफ कट कैपेसिटी प्लानिंग जहाँ पे आप कैपेसिटी वाइज प्लान करते थे कि मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल के हिसाब से सपोज आपको हंड्रेड यूनिट्स चाहिए तो आपको फिफ्टी फिफ्टी दो बैचेस में प्रोड्यूस करनी पड़ेंगी इस टाइप की प्लानिंग करते थे इसके नीचे आता है एम ठीक है एम हो गया तो उसके बाद आप प्लानिंग करेंगे कि कौन सा मटेरियल चाहिए कितनी क्वांटिटी में चाहिए उसका ऑर्डर कब प्लेस होना चाहिए इसमें बिल ऑफ मटेरियल्स रोल प्ले करता था बिल ऑफ मटेरियल्स की अपन बात कर चुके हैं जस्ट इसके पहले कि सपोज वन लीटर एप्पल जूस की पैकेजिंग है तो उसमें वन लीटर एप्पल जूस चाहिए उसका कंटेनर चाहिए उसका कैप चाहिए उसका लेबल चाहिए इन्वेंट्री स्टेटस इन्वेंट्री स्टेटस की जो जो आपको चाहिए वो सब अवेलेबल है या कब तक अवेलेबल हो जाएगा और फाइनली आपके पास आता था मटेरियल प्लान मतलब जहाँ पे एक्चुअली शॉप फ्लोर पे आप आपका प्लान कैसे एग्जीक्यूट करोगे नेक्स्ट इज फिगरेटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ एम आर पी टू ठीक है फिगरेटिव रिप्रेजेंटेशन जो है एम आर पी वन का जो है वो वैसा का वैसा ही रहेगा यहाँ पे उसमें थोड़ी सी कुछ और चीज़ें ऐड होती हैं ठीक है जो सबसे ऊपर अपना एरिया आता है वो होता है जनरल प्लानिंग जो उसमें आप बिजनेस की प्लानिंग करते हो उसमें मास्टर शेड्यूल प्लान करते हो आप आपकी बजटिंग क्या है स्ट्रैटेजी क्या है कस्टमर के ऑर्डर्स कैसे हैं स्टॉक लेवल्स कैसा है ये सारी चीज़ें यूज़ करके आप एक मास्टर शेड्यूल रेडी करते हैं उस शेड्यूल में आप चेक करते हैं कि जो रिसोर्सेज आपको चाहिए वो हैं या नहीं आपके पास अगर हैं तो आप नीचे आते हैं अगर नहीं है तो आप फिर से प्लानिंग करते हैं जो सेकेंड स्टेप आती है वो आती है डिटेल्ड प्लानिंग डिटेल प्लानिंग जहाँ पे आप एक्यूरेट प्रोडक्शन प्रोग्राम बनाएंगे एम की प्लानिंग करेंगे किस वर्कर पे कितना वर्कलोड रहेगा कौन सी मशीन किस टाइम पे काम करेगी ये सारी चीज़ें प्लान करते हैं इसमें क्या क्या यूज़ होगा कितनी क्वांटिटी चाहिए इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट है या कुछ डिपेंडेंसी है प्रोडक्ट्स में बिल ऑफ मटेरियल क्या है स्टॉक कितना है वर्क इन प्रोग्रेस कितना है लीड टाइम कितना लगेगा अगर आज ऑर्डर प्लेस किया तो ये सारी चीज़ों की आप बात करते हैं सेकेंड लेवल पे आप फिर से रिसोर्सेज चेक करते हैं अगर आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं तो आप थर्ड लेवल पे आते हैं नहीं तो आप वापस से सेकेंड लेवल की स्टार्टिंग पॉइंट पे जाते हैं थर्ड लेवल आता है एग्जीक्यूशन एंड कंट्रोल का एग्जीक्यूशन एंड कंट्रोल जहाँ पे एक्चुअली जो आपने मैन्युफैक्चरिंग और परचेस ऑर्डर्स बनाए थे वो आप रिलीज करते हैं उनको एग्जीक्यूट करते तो आप मॉनिटर करते हैं कि वो टाइमली हो रहे हैं कि नहीं किस चीज़ को कंट्रोल करना है कहाँ पे कुछ डिले आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं कौन सी कौन सी प्रायोरिटी चीज़ें हैं जिसमें डिले आप नहीं कर सकते मूवमेंट प्रॉपर हो रहा है कि नहीं मटेरियल जो सोचा था जिस सप्लायर से सोचा था आपके पास आ गया है कि नहीं उसकी क्वालिटी प्रॉपर आ रही है कि नहीं ये सारी चीज़ें आप करते हैं आप फाइनली परफॉर्मेंस मेजर करते हैं आपका परफॉर्मेंस मेजर करना मतलब जैसा आपने सोचा था स्टैंडर्ड वैसा आपने अचीव किया या नहीं उसके आगे आप कंट्रोल करते हैं अगर आपको लगता है कि वैसा अचीव नहीं हो रहा है कुछ चेंजेस चाहिए तो आप कंट्रोल के थ्रू ऊपर किसी भी स्टेप पर जाके चेंजेस करके वापस से आपका जो एग्जीक्यूशन है उसमें आ सकते हैं नेक्स्ट आता है ईआरपी। ईआरपी आर इज़ एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ठीक है सबसे पहले एम आर आया एम आर आया ई थोड़ा सा एक और हायर लेवल पे जाता है जितने भी मॉड्यूल्स हैं उन सबको इंटीग्रेट करता है कौन सी कौन सी मॉड्यूल्स होते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंस एंड अकाउंटिंग होगा सेल्स मैनेजमेंट होगा इन्वेंट्री मैनेजमेंट होगा सप्लाई चेन मैनेजमेंट होगा मोबाइल फंक्शनैलिटी मोबाइल फंक्शनैलिटी का मतलब बेसिकली आप उस ऑर्गेनाइजेशन की जो वर्क प्लेस है वहाँ पर नहीं है किसी और वर्क प्लेस में है और अब आपको जो ऑर्गेनाइजेशन पे टीम मेम्बर्स हैं उन
अलग अलग डिपार्टमेंट्स आपस में इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाए टाइमली डिलीवरी मेथड्स डिस्ट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग मतलब प्रोडक्शन और फाइनली इंटीग्रेशन मतलब इन सब का प्रॉपर एक सिस्टम बनाना जहाँ से जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो करप्ट नहीं हो ऐसा नहीं कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसी सेम मटेरियल के लिए इन्फॉर्मेशन डाल रहा है कि टेन यूनिट्स हैं और वेयर हाउस मैनेजमेंट वाला उसी सेम के लिए इन्फॉर्मेशन डाल रहा है कि फिफ्टीन यूनिट्स हैं स्टेप्स आपका डेटा करप्ट ना हो डेटा एक्यूरेट हो टाइमली अपडेट हो जाए और प्रॉपर शेयरिंग हो पाए ताकि डिसीजन मेकिंग आपकी सही आए नेक्स्ट इज इवोल्यूशन इसकी अपन बात कर चुके हैं सबसे पहले एम आर पी वन आया था जिसमें मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूलिंग आया बिल ऑफ मटेरियल और इन्वेंट्री को ट्रैक करना इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे देन एम आर पी टू आया जहाँ पे कैपेसिटी की प्लानिंग की बात करी आपने डिमांड फोरकास्टिंग की बात करी क्वालिटी कंट्रोल की बात करी और अकाउंटिंग या जनरल फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स को यूज़ करना सीखा थर्ड आया ई आर पी जहाँ पर कोर फाइनेंशियल्स जो आपके रहते हैं अकाउंट रिसिवेबल्स अकाउंट पेबल्स उन सब की बात करी आपने कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की बात करी सप्लाई चेन मैनेजमेंट की ह्यूमन रिसोर्सेज की इंटरप्राइज के जितने भी असेट्स हैं उन सब की ट्रैकिंग की बात करी मार्केटिंग की बात करी और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करी कि जो आपके पास अभी एट प्रेजेंट प्रोजेक्ट है आप उसे कैसे हैंडल करेंगे नेक्स्ट इज एडवांटेजेस एडवांटेजेस किसी भी चीज़ को इंटीग्रेट करने से सबसे जो बड़ा एडवांटेज आता है आपके पास वो आपकी डिसीजन मेकिंग में आता है तो भी जो एडवांटेजेस अपन ने लिखे हैं अपन एक एक करके वो कवर कर लेते हैं सबसे पहला इम्प्रूव्ड सर्विस लेवल क्योंकि आपके पास एग्जैक्ट ट्रैक रहेगा कि इन्वेंट्री कितनी है कितनी मशीनरी है किसको कब यूज़ कर सकते हैं तो सर्विस लेवल अच्छा रहता है मोर इफेक्टिव प्लान्स ओबियसली आपके पास स्टेटस बहुत अच्छा है इसलिए आप बेटर प्लानिंग कर सकते हैं बेटर ऑन टाइम डिलीवरीज आपको पता है कि किस कस्टमर को किस दिन मटीरियल देना है किस दिन वो स्टार्ट हो जाना चाहिए प्रोडक्शन में किस दिन वो पैक होके आ जाना चाहिए किस दिन ट्रांसपोर्टेशन के लिए चला जाना चाहिए तो ऑन टाइम डिलीवरी इजी होती है इम्प्रूव्ड इन्वेंट्री कोऑर्डिनेशन आपका प्रोडक्शन वाला अपने एरिया से डायरेक्टली सिस्टम ऑन करके ये चेक कर सकता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर वेयर हाउस पर कोई पर्टिकुलर रॉ मटेरियल की कितनी क्वान्टिटी पड़ी है रिड्यूस्ड इन्वेंट्री लेवल्स क्योंकि कॉर्डिनेशन ज़्यादा अच्छा होगा तो जो एक्सेस इन्वेंट्री बच जाती है या ऑप्सलीट होने के चांसेस होते हैं या ज़्यादा इन्वेंट्री ऑर्डर कर दी ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं बेटर एनालिसिस क्योंकि आपके पास इन्फॉर्मेशन टाइमली आएगी सब जगह से अच्छे से आ जाएगी तो इसलिए एनालिसिस आप ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं जितना अच्छा एनालिसिस होगा चीज़ों का उतनी अच्छी आपकी डिसीजन मेकिंग होती है इन्हांस्ड बजटिंग केपेबिलिटी ऑब्वियसली अगर आपने आपकी इन्वेंट्री कम कर दी डिस्ट्रीब्यूशन को ऑन ट्रैक ले आए आपके यहाँ पे वेस्टेज नहीं हो रहा है तो आपके पास बजटिंग की कैपेसिटी है कि आप उस बजट को कहीं और बेटर करने के लिए आपके प्रोजेक्ट को यूटिलाइज कर सकते हैं नेक्स्ट इज प्रॉब्लम्स इन इम्प्लीमेंटेशन सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम एक्सपेंसिव है ऑब्वियसली क्योंकि आप आपके सिस्टम को पूरा का पूरा इंटीग्रेट करेंगे कुछ एक सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे इट इज़ एक्सपेंसिव सेकेंड सिस्टम इंटीग्रेशन प्रॉब्लम सिस्टम इंटीग्रेशन प्रॉब्लम बेसिकली जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की नॉर्मल वर्किंग है और जिस तरीके से एक सिस्टम काम करता है हो सकता है उसमें डिफरेंस हो जिसकी वजह से आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो प्रॉपरली उसको एडॉप्ट नहीं कर पाते हैं थर्ड है लैक ऑफ अलाइनमेंट बिटवीन पीपल प्रोसेस इन न्यू टेक्नोलॉजी जो पीपल हैं उनको यहाँ तो नया प्रोसेस नहीं समझ आ रहा है या नई टेक्नोलॉजी के लिए वो चेंज नहीं होना चाहते हैं या वो चेंज होना चाहते हैं पर उनको डिफ़िकल्ट लग रहा है उनको एक्सप्लेन प्रॉपरली नहीं किया गया या ट्रेनिंग नहीं दी गई है इस टाइप की प्रॉब्लम्स नेक्स्ट लेवल ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस अवेलेबल टू यूज़र्स जो आपके यूज़र्स हैं वो उस एज ग्रुप को बिलोंग करते हैं जहाँ पर टेक्नोलॉजी इतनी कॉमन नहीं है तो इसलिए उनको ना ही उसको यूज़ करने का नॉलेज है ना ही एक्सपीरियंस है क्योंकि नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है आप एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो बाई डिफॉल्ट दे आर रिलेक्टेंट टू एडोप्टिंग दिस सिस्टम लास्ट इज चेंज इन बिजनेस प्रोसेस टू इम्प्लीमेंट द सिस्टम बिजनेस प्रोसेस आपका ए बी सी डी ई इस टाइप से फ्लो होता था पर जब आप उसको ई आर पी पे ले गया है तो आपको समझ आए कि ऐसे नहीं फ्लो होना चाहिए ये ए सी बी डी ई ऐसे फ्लो होगा तो इस टाइप से अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो कई बार वो भी डिफिकल्ट uh, होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्प्लीमेंट कर पाना ठीक है अब मैंने जो जो टॉपिक्स अभी कवर कर लिए हैं रिसेंटली ये यूनिट फाइव और सिक्स जो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट की यहाँ पे कंप्लीट होती है थैंक यू